ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷെമിനാസ് കിച്ചൺ ഇനി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒക്കെ എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ചുക്കപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കേട് കൂടാണ്ട് ഒരു മാസം വരെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരം കൂടിയാണിത് അതും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കുറച്ചൊരു ക്ഷമ ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വെച്ചാൽ വീട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചുക്കപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിത് അവിടെ ഒരു ബൗള് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിൽ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പും മൂന്ന് കപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പാണ് ഞാനിവിടെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി തന്നെയാണ് ഇതിനോട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചുക്കപ്പത്തിന് കളർ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു ഇത്തിരി കൂടിയോളം ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് കളറുള്ള ചുക്കപ്പാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് പത്തിരിയുടെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വറക്കാത്ത പത്തിരി പൊടിയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതും ചെയ്യും നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത അളവിൽ തന്നെ രണ്ട് കപ്പാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം അത് വാട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി അടി പിടിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് പത്തിരിക്കൊക്കെ വാട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ നാല് ഭാഗത്തു നിന്ന് തള വന്നാൽ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടികളിലെല്ലാം നമ്മുടെ ആ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊടി വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കണം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാനാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു മുട്ട അടച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മുടെ പൊടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വല്ലാണ്ട് ചൂടാറരുത് നമുക്കൊരു നല്ല കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബൗളിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ പൊടി മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് വല്ലാണ്ട് ചൂടാറുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളെ കൈ പൊള്ളാത്ത വിധത്തിൽ ചൂടുള്ള സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ചുക്കപ്പം കുഴക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളൊരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ചേർക്കരുത് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ വെക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുക്കപ്പം പൊരിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടി തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കരിഞ്ചീരക ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ കരിഞ്ചീരത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പിന് ഒരു കോഴിമുട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ മൂന്ന് കപ്പ് നാല് കപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഒന്നര കോഴിമുട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളയിലല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു എക്സ്ട്രാ നമ്മുടെ നോർമൽ വാട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോഴിമുട്ട ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവ് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്ന് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുക അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ പച്ചവെള്ളം ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ചെയ്യരുത് കാരണം നിങ്ങൾ ചുക്കപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം ടൈറ്റിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പത്തിരിയുടെ അത്ര തന്നെ ലൂസ് ആവരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കയ്യിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് എണ്ണ തടവിയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ടൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തത്
എന്നിട്ടിതാ ഒരു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കണ്ടില്ല നല്ല തിന്നായിട്ട് വരും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരളവിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ബോൾസും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ക്ഷമയുടെ കാര്യം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരുപാട് പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഹരമായിട്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യപ്പുറത്തൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് വരട്ടുമ്പോൾ ചിലവർ എല്ലാവരും ഒരേ ഷേപ്പിൽ ഒരേ അളവിൽ ആവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിതാ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടും എൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ ഷേപ്പിലും ഒരേ കനത്തിലും ഉണ്ടാക്കി തരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണവർക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓരോ കുട്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ വേവിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചുക്കപ്പം കിട്ടുക അപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ അളവ് തെറ്റാണ്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ബാക്കി പകുതിയുള്ള ബോൾസ് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചുക്കപ്പത്തിൻ്റെ പീസുകളൊക്കെ പരത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മതി അതും നമുക്കതുപോലെ നീട്ടിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നാൽ ഒരുമിച്ച് എല്ലും കൂടി നീട്ടിയെടുത്താൽ പിന്നെ അത് ഡ്രൈ ആയി പോവും എയറൊക്കെ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ചുക്കപ്പാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം മറ്റേതും അതുപോലെ നീളത്തിൽ പരത്താൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രിപ്പിനുള്ള ചുക്കപ്പായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ ചൂടറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനിതാ ഒരു ബോൾ ഇട്ടിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പൊങ്ങി വരുന്ന സമയമാണ് നമുക്കത് ചൂടായി എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മളത് പ്ലേറ്റിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്ലേറ്റിലോട്ട് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എണ്ണ നല്ല ചൂടാവണം ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആ ചൂടിൽ തന്നെ വെക്കുക എന്നിട്ട് വേണം സിമ്മിൽ ഇടാൻ കേട്ടോ പിന്നെ അതുമല്ല നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളത് തൊടേ ചെയ്യരുത് തൊട്ടാലും ഒന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ സിമ്മിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വരും അപ്പോൾ അരുവിലുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇളക്കാണ്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും കണ്ടില്ലേ ഈ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഓട്ടക്കോരിയോ അതോ കയ്യിലോ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തേം പാട് അത് കയ്യിലിടരുത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടല്ലേ നന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അകലം പ്രാപിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പൊട്ടി തെറിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് എൻ്റെ ഇതുവരെ പൊട്ടി തെറിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാത്തത് ചിലവർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പൊട്ടി തെറിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അല്ല കുറേ എണ്ണം തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ക്രിസ്പി ആക്കി എടുക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ പുറം ഭാഗം കളർ മാറുള്ളൂ ഉള്ളിലൊന്നും വേവില്ല പിന്നെ നമ്മളെ ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നല്ല കളർ ചേഞ്ച് ആവണവരെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നില്ല ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ബോൾസൊക്കെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്നൊന്നും ഇത് വെന്ത് കിട്ടൂല എന്തായാലും കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ മറ്റേത് ഒരു മുഗൾ ഭാഗം മാത്രം വെന്തുകാണ്ട് നടുവിലൊന്നും വേവില്ല പിന്നെ ക്രിസ്പി ഉണ്ടാവില്ല ചുക്കപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല കറമുറ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ കൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് അത്രയ്ക്കും നല്ല ക്രിസ്പി ആണ് നല്ല കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കപ്പിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് കണ്ട് ആദ്യം നോക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണവരാണെങ്കിൽ അത് കുട്ടികളെ കയ്യിൽ ഈ ബോൾസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എല്ലാവരും ഒരേ പോലെ തന്നെ ഒരേ കട്ടിയിലും കനത്തിലും ഉണ്ടാക്കി തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അവരും കൂടി
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലൈവായിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ നീളത്തിലും പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടില്ല ഇതും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല വേറൊരു അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്